മകളി ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് ചേട്ടൻ ഒന്നും ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നതും അറിയുന്നതും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ചേട്ടാ എങ്കിലും വിവാഹം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിവാഹം നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കാനില്ലേ അത് ആഘോഷത്തോടെ വേറെ നടന്നുള്ളൂ രാഗിണി ഇപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ആ സത്യം ചേട്ടനെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു രാഗിണി എന്റെ വെക്കേഷൻ കഴിയാറായി ഞാൻ പോകും പിന്നെ വിവാഹ പന്തലിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കാണും ഞാനിപ്പോഴേ എന്റെ മനസ്സും ശരീരവും ചേട്ടനിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു പെണ്ണെന്റെ മോനെ സ്നേഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനത്തെ പെണ്ണാണോ അവര് വലിയ കാശുകാരല്ലേ എന്റെ മോനെ കാശിക്കാമോ അത് തന്നെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചുള്ളൂ അത് പേര് കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ അതിനപ്പുറത്തും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കാനുണ്ട് അതൊക്കെ ആലോചിക്കാനേ എന്റെ അമ്മയുണ്ട് എന്നാലും ഈ വെള്ളം കടവിലെടുക്കാൻ കുറച്ച് വിഷമാണല്ലോ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങളെ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കാണും ഈ കായൽ വറ്റിപ്പോയില്ലെങ്കില് ഞാൻ അവളെയും കൂടി കടവത്തൊന്നു ഇറങ്ങും നല്ല ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ ആ നല്ല ധൈര്യം ഉണ്ട് എന്നാലേ കായൽ വറ്റാതെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളു നീ അവളെ ഇവിടെ കൊണ്ടു ഇറക്കും ഇറക്കേണ്ട ചെയ്യൂടാ മോനെ നീ ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കേ ഏവന്മാരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പോട്ടമേ നമ്മൾ സമാധാനിക്കുന്നു നമുക്കൊന്ന് കാണണം രാഗിണി പോകരുതെന്ന് പറയാൻ തോന്നുന്നു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ചേട്ടൻ രാത്രിയിലെ കാവൽപുരയിൽ കിടക്കാറ് എന്റെ ഓർമ്മകൾ ഇന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എത്ര നാൾ കഴിയും എന്റെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടും കൂടെ ചേട്ടന്റെ രാഗിണി ഉണ്ടാവും അന്ന് അച്ഛൻ തന്നെ ചേട്ടന്റെ അമ്മയെ കണ്ട് സംസാരിച്ച് ഉറപ്പിക്കും എന്താണ് ഉറപ്പിക്കുക ചേട്ടാ എന്താ ചേട്ടൻ പറയണം നമ്മുടെ വിവാഹം അതെ അടുത്ത കൊയ്ത്തുകാലാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിരിക്കും ചേട്ടൻ വിഷമിക്കാതിരിക്കണം
ഇല്ലേ അടുത്ത കൃഷി ഇറക്കാറായി നിന്റെ കാവിയുടെ പരീക്ഷ ഒന്നും കഴിഞ്ഞില്ലേ ആ പരീക്ഷ ഇനി കഴിയില്ലെന്നാ തോന്നുന്നത് എന്നെ പരിഹസിക്കുകയാണോ ആ ഇതെന്ത് കഥ കോവി തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഈ കായിൽ വെറ്റി പോവില്ലെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഈ കടവിൽ വന്നിറങ്ങുമെന്ന് അതൊന്ന് അന്വേഷിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കുകയും ചെയ്യൂടാ അതെ എപ്പോഴാണെന്നാ ചോദിച്ചത് ഗോപി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എറണാകുളത്ത് പോയി പരീക്ഷയൊക്കെ നടത്തി അവളെയും കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്മാർക്കൊന്നും ഒരു സമാധാനം കിട്ടില്ല അതാ ഞാനും പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഉണങ്ങിയിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല ആരാ രാഗിണിയുടെ വീട് ഇതല്ലേ എന്ത് വേണം ഒന്ന് കാണണം അടുത്തേക്ക് വരും ഇരിക്കും ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം നിങ്ങൾ കുട്ടനാട്ടുന്ന പേര് ഗോപി രാഗിണിയെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിവിടെ സഹോദരനാ വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ കാര്യം എന്താണെന്ന് എന്നോട് പറയാം നേരിട്ട് പറയാനുള്ളതാണ് ഒന്ന് വിളിപ്പിക്കണം ശശിക്കറിയാൻ മേലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും അവൾക്കില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി രാഗിണിയുടെ കുട്ടനാട്ടി വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഓഹോ അവളുടെ വിവാഹമാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് വരികയായിരിക്കും വിവാഹം രാഗിണിയുടെ വിവാഹം അതെ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ എന്തു പറ്റി ആരുമായാണ് വിവാഹം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യം കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെ വഞ്ചിക്കായിരുന്നു അവൾ എവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കൂ വിളിക്കാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് രാഗിണി രാഗിണി എന്താ മോനെ ഇയാൾ ആരാ ഇയക്ക് രാഗിണി ഒന്ന് കാണണമെന്ന് എടി നിനക്ക് ഇയാളെ പരിചയം ഉണ്ടോ ഇയാൾ പറയുന്നു നീ ഇയാളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ശരിയാണോ എന്ത് ഞാനോ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്നോ രാഗിണി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പോ ഇയാള് പറയുന്നത് സത്യമല്ല അല്ല ഇയാള് ഞാൻ ആ പാടത്തും കളത്തിലും ഒക്കെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലാതെ മറ്റേ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ത് ബന്ധം ഈ കല്യാണം മുടക്കാൻ നീ മനഃപൂർവ്വം തീരുമാനിച്ചതാണോ അതോ നിന്നെ വല്ലൊരു അയച്ചതാണോ അത് നിങ്ങൾ ഇവളോട് ചോദിച്ചു ഇവൾ എന്നെ കയറി പ്രേമിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരി അവമാനിക്കണം ഇവൾ എന്നെ അവമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഡി നീ എന്നെ മാത്രമല്ല നിന്നെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പുരുഷന് കൂടിയാണ് വഞ്ചിക്കുന്നത് ചേട്ടാ രാഗിണി നീ അകത്തോ വാ ഇവിടെ നിന്ന് ബഹളം നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് അകത്തിന് സംസാരിക്കാം വരും 